friends you are watching let's learn english with prasan sir youtube channel welcome to let's learn english with prasan sir youtube channel i hope you all are fine i am also fine now we are going to learn a most important days which is important for the examination of on your content competitive so రానున్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే ఉందో డిఎస్సి కానివ్వచ్చు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లేదా లేకపోతే ఐబిపిఎస్ లేకపోతే ఎస్ఎస్సి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రానున్నటువంటి నెలలో వస్తున్నటువంటి గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్కి ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం దీని నుంచి వన్ మార్క్ రావచ్చు కనుక మనం ఇంట్రెస్ట్ దీనిపై చదవాలి అయితే సరే జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఎలా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంటే అంటే ప్రతిదీ ఒక కథ రూపంలో ఒక అందమైన కథను రాసి ఆ కథకి డేట్కి మరియు లోపల అంటే డేట్కి ఉన్నటువంటి సెలబ్రేషన్ డేకి లింక్ జడించడం అంటే ఆ కథ మనం గుర్తుంచుకోగలిగితే కథ కూడా మరి సినిమా స్టోరీలా కాదు కాబట్టి చాలా నిత్య జీవితానికి సంబంధించినటువంటి కథ చాలా ఈజీగా చక్కగా మీకు అర్థమవుతుంది సరే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి అయిపోయింది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏప్రిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఏప్రిల్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనండి ఏప్రిల్ మంత్ ఏప్రిల్ మంత్లో అస్సాం నుండి రెండు టీంలు రెండు అంటే టూ టీమ్స్ అంటాం టూ టీమ్స్ అస్సాం నుండి వచ్చారు ఎక్కడి నుంచి అండి అస్సాం నుంచి ఆ రోజు అస్సాం అని చెప్పాను కాబట్టి రెండో తేదీన టూ టీమ్స్ టూ టీమ్స్ అస్సాం నుంచి వచ్చారు అంటే రెండో తేదీన వరల్డ్ ఆర్టిజం అవేర్నెస్ డే గా మనం సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాం ఓకేనండి రెండు టీములు వచ్చారు ఆ రెండు టీములు వచ్చారు కదా వచ్చిన వారిలో నలుగురికి మాట్లాడడం రాదు సో నాలుగు తేదీ మాట్లాడడం రాదు మాట్లాడడము రాదు ఇక్కడ మా ఉంది అంటే మైన్ సో ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ మైన్ అవేర్నెస్ అది ఆర్టిజం అవేర్నెస్ అయితే ఇది మైన్ అవేర్నెస్ కాబట్టి మాట్లాడడము రాదు అంటే మాట్లాడడము రాదు ఓకేనండి వారితో అంటే వచ్చినటువంటి టూ టీమ్స్ తో వారితో ఒకరు కలిసి అంటే ఐదుగురు అయి అంటే ఏప్రిల్ ఐదవ తేదీన ఐదుగురు అయి మార్నింగ్ టైం బీచ్ కి వెళ్ళారు మార్నింగ్ టైం ఎక్కడికి వెళ్ళారండి బీచ్ కి వెళ్ళారు మార్నింగ్ టైం మెరిన్ టైం బీచ్ అంటాం సో అలాగా ఇక్కడ ఐదో తేదీ నేషనల్ మార్నింగ్ టైం డేగా మనము ఏప్రిల్ ఫిఫ్త్ న మనం సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాము ఓకే అండి అర్థమవుతుందా మీకు సో ఏప్రిల్ ఫైవ్ నేషనల్ మరాఠీమ్ డేగా మనం సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాం ఓకే సో కాబట్టి ఐదుగురు బీచ్కి వెళ్ళారు అక్కడ బీచ్కి ఎన్ని గంటలు చేరారు వాళ్ళు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ బీచ్ దగ్గర చేరిపోయారు సో ఏప్రిల్ సిక్స్ బీచ్ బీచ్ దగ్గరికి చేరారు అక్కడికి ఆరు ఆరు గంటలకి చేరారు అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది చాలా ప్రశాంతముగా ఉంది పీస్ చూసారా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పీ అండ్ పీస్ అని చెప్పడం జరిగింది ఓకే అండి డెవలప్మెంట్ పీస్ అంటే ఒక దేశంతో ఇంకో దేశం ఎప్పుడైనా స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఎక్కువైతే ఓ ఇరు దేశాల పైన స్నేహబంధం ఏర్పడుతుంది దానివల్ల ప్రశాంతత యుద్ధం రాకుండా ప్రశాంతత ఉంటుంది కాబట్టి ఆరు రోజులు ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ బీచ్ కి మనం జరుపుకుంటాం కాబట్టి మనం బీచ్ కి వెళ్తే చూడండి తెల్లవారు కానీ సాయంత్రం కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చల్లటి గాలి వీస్తుంటది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఓకే సో అలాగా ఆరు గంటలకు బీచ్ దగ్గర చేరారు ప్రశాంతంగా ఉంది ఓకేనండి సో బీచ్ లో ఎంతసేపు ఉంటాం మహా అయితే ఒక గంట ఏడు గంటలకు అక్కడి నుంచి అలాగే ఒక గంట సేపు అలాగా బీచ్ లో కూర్చున్న లేదా నడుస్తుంది సడన్ గా హార్ట్ పెయిన్ వచ్చింది ఏడు గంటలకి హార్ట్ పెయిన్ హెల్త్ డే సో వరల్డ్ హెల్త్ డే ఆ రోజు మనము ఏప్రిల్ సెవెంత్ న వరల్డ్ హెల్త్ హెల్త్ డే మనం చేస్తున్నాం అయితే వరల్డ్ హెల్త్ డే రోజు వరల్డ్ హెల్త్ రోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఏం వచ్చింది సెవెన్ ఓ క్లాక్ హార్ట్ పెయిన్ వచ్చింది హార్ట్ పెయిన్ వచ్చింది గుండె నొప్పి వచ్చింది అలా నడుస్తున్నారు కదా గుండె నొప్పి వచ్చింది ఓకే అండి గుండె నొప్పి వచ్చింది రావడంతో ఓకే ఆ స్ట్రీట్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి అంటే బీచ్ స్ట్రీట్ లైన్ ఉంటది కదా బీచ్ పక్కన మెయిన్ స్ట్రీట్ ఉంటది ఓకే ఆ రావడంతో స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఆ స్ట్రీట్ లైన్ లో సెవెంటీన్ నంబర్ స్ట్రీట్ లైన్ లో ఒక హాస్పిటల్ ఉంది హోమియోఫిలియా డే సో ఏం చేసాము ఏప్రిల్ సెవెంత్ నా వరల్డ్ హోమోఫిలియా హోమోఫిలియా డేగా సెలబ్రేషన్ చేస్తాం ఏం డే అండి వరల్డ్ హోమోఫిలియా డేగా సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాం అయితే 
పెయిన్ రావదనంతో మెయిన్ స్ట్రీట్ లైన్ నంబర్ సెవెంటీన్ లో హాస్పిటల్ ఉంది ఇక్కడ హోమోఫిలియాకి హోమోఫిలియా హాస్పిటల్ ఉంది అని సన్నం ఓకే హాస్పిటల్ ఉంది అని తెలుసుకున్నారు ఓకే హాస్పిటల్ ఉందని తెలుసుకున్నారు ఓకే మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది అక్కడికి చేరి ఓకేనండి అక్కడికి చేరారు అంటే మిగిలిన పద్దెనిమిది ఎప్పుడైతే ఈయనకి హార్ట్ పెయిన్ వచ్చిందనేసి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారో రెండు టీంలు వచ్చారు కదా మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది కూడా అక్కడికి చేరారు తెల్లవారు జామున కదా అక్కడికి మొత్తాన్ని చేరాడు లైట్ గా ఎండగొండ వల్ల దాహం వేసింది హెరిటేజ్ ఏంటండి హెరిటేజ్ బటర్ మిల్క్ ను తాగారు బటర్ మిల్క్ సో వరల్డ్ హెరిటేజ్ డేగా ఆ రోజు చేస్తున్నాం ఓకే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది వచ్చి హెరిటేజ్ బటర్ మిల్క్ తాగారు ఓకేనండి వీరికి ఓకేనండి వీరికి ఇరవై ఒకటో టోకెన్ లో టోకెన్ నంబర్ ఇవ్వడంతో వెయిట్ చేస్తున్నారు ఓకేనండి ఇరవై ఒకటో టోకెన్ నంబర్ ఇచ్చారు అయితే అలా పాపం వెయిట్ చేస్తున్నారు హార్ట్ పేషెంట్ కదా వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ డాక్టర్ దాన్ని సిసి కెమెరా ద్వారా చూశాడు డాక్టర్ అంటే సిసి కెమెరా ఎక్కడ ఇచ్చాను సిసి సిసి కెమెరా అంటే సివిల్ సర్వీస్ డే ఎంత టోకెన్ నంబర్ ట్వంటీ వన్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏప్రిల్ ట్వంటీ వన్ అయింది సిసి కెమెరా అంటే సివిల్ సర్వీస్ డేగా మనము జరుపుకుంటున్నాం ఓకేనండి సిసి కెమెరా ద్వారా చూసి ఓకే అర్థమవుతుందా సిసి కెమెరా ద్వారా చూసి వెంటనే సేవభావంతో ఓకే పిలిపించారు సర్వీస్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ అనేది టోకెన్ నంబర్ ఇచ్చారు డాక్టర్ సిసి కెమెరా ద్వారా వెంటనే పిలిపించి సేవభావంతో వాళ్ళని పిలిపించారు ఓకే ఎలా వెయిట్ చేయించొద్దు పాపం ఏజుడేమో ఓకే పిలిపించారు సివిల్ సర్వీస్ డే ఓకేనండి సో పిలిపించారు పిలిపించిన తర్వాత వారికి ఏం చెప్పారంటే దాదాపు ఇరవై గంటలు దాటాక ట్వంటీ టూ అవర్స్ దాటాక మీకు ఈసి స్కానింగ్ తీయాలని చెప్పారు ఏంటండి ఈసి స్కానింగ్ ఈసి స్కానింగ్ తీయాలని చెప్పారు మరి ఈసి స్కానింగ్ అంటే ఏంటి ఇరవై రెండు ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన వరల్డ్ ఎర్త్ డేగా మనం సెలబ్రేషన్ చేస్తాం ఈసి అందుకోసం పెట్టాను ఓకేనండి ఈసి స్కానింగ్ తీయమని చెప్పారు ఇరవై రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత ఆ స్కానింగ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది స్కానింగ్ తీయాలి రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనము మిగతా ట్రీట్మెంట్ చేద్దామని చెప్పారు డాక్టర్ గారు ఓకేనండి అర్థమవుతుందా అప్పుడు ఓకే స్కీన్ అప్పుడు వారి వారికి ప్రిస్క్రిప్షన్ అయితే ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చారు అంటే మెడిసిన్స్ ఓకే ఓకే వారికి ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చారు ఏంటని ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ దేంట్లో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది డాక్టర్స్ మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో రాస్తారు రాసి ఇరవై మూడో నంబర్కి ఇరవై మూడో రూమ్ నంబర్కి పంపించారు ఓకే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాసి ఇచ్చారు ఓకే మూడు ఇరవై రూమ్ నంబర్ బెడ్రూమ్స్ ఉంటాయి కదా హాస్పిటల్ డిఫరెన్స్ సో అక్కడికి పంపించారు ఇరవై మూడో నంబర్కి పంపించారు ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ దేంట్లో ఉంది ఇంగ్లీష్లో ఉంది సో ఆ రోజు ఇరవై మూడో తారీఖు వరల్డ్ బుక్ అండ్ కాపీ రైట్ డే లేకపోతే వరల్డ్ బుక్స్ డే లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డే ఓకేనండి సో ఈ రెండు ఒకటే అర్థము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ డే చెప్తున్నావు కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో ప్రిస్క్రిప్షన్ రాశారు మిత్రమా చాలా చక్కగా ఉంది కొంచెం ఓపికతో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు వింటే మీకు అర్థమవుద్ది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ అక్కడికి ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు తర్వాత ఏమైంది వారి ప్రాంత వాసులు ఓకే ఇరవై నిమిషాలు దాటిన తర్వాత వా అంటే వారి ప్రాంత వాసులు అంటే ఈ టూ టీమ్స్ ఎవరైతే వచ్చారో ఎలా అలా ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడం అని తెలిసిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఓకే వీళ్ళు మూడు రూమ్ పంపించిన తర్వాత వీళ్ళు రూమ్కి వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి ఇరవై మూడు నిమిషాల తర్వాత వారు ప్రాంత వాసులు వచ్చారు ఓకేనండి ఓకే వారి ప్రాంత వాసులు వచ్చారు సో అర్థమవుతుందా ఇరవై నాలుగు తర నిమిషాలు దాటగా ప్రాంత వాసులు వచ్చారు చూడండి అర్థమవుతుందా మిత్రమా ప్రాంత వాసులు వరల్డ్ ఎనిమల్స్ డే పంచాయత్ రాజ్ దివస్ మనం చేస్తున్నాం ప్రాంత వాసులు పంచాయత్ రాజ్ డే అండ్ ఎనిమల్స్ డే ఓకే సో ఇరవై నాలుగు తేదీలు ఇరవై నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వచ్చారు వచ్చి వచ్చే దారిలో వచ్చే దారిలో అంటే హాస్పిటల్ చేరిన తర్వాత ఇరవై ఐదు మంది పేషెంట్స్ 
కరోనా ఫీవర్ తో బాధపడుతున్నారు ఓకే ఫీవర్ తో బాధపడుతున్నారు దానిలో ఒక వార్డు అంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు తెలియదు కదా అలాగే వస్తున్నప్పుడు రూమ్ దాటి దాటి వచ్చినప్పుడు ఇరవై ఐదు నంబరు రూమ్ దగ్గర చూసేటప్పుడు చాలా మంది ఇరవై ఐదు మంది పేషెంట్లు జ్వరంతో బాధపడతారు భయంకరమైనటువంటి జ్వరం వరల్డ్ మలేరియా డే సో ఏ జ్వరంతో మలేరియా జ్వరంతో అందుకోసమే ఇరవై ఐదు మంది మలేరియాతో బాధపడుతున్నారు ఓకే ఇరవై ఐదో రూమ్లో ఇరవై ఐదు మంది మలేరియాతో బాధపడుతున్నారు వారికి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఓకే తెలివిగా తెలివిగా అక్కడి నుంచి ఓకే మరి వాళ్ళ ఈ పేషెంట్ ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి కదా అందుకోసమే తెలివిగా అక్కడ నుండి ఇరవై ఆరో నంబర్ వార్డు దాటి ఇరవై ఆరో నంబర్ వార్డు దాటి ఓల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ తెలివిగా ఓకే తెలివిగా ఇంటలెక్చువల్ అని చెప్పడం జరిగింది ఇరవై ఆరో నాన్న మనం ఏం చేస్తున్నాం వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ డే కదా వరల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ కాబట్టి తెలివిగా అక్కడికి ఇరవై ఆరో నంబర్ అంటే ఇరవై తర్వాత ఇరవై ఏ రూమ్ వస్తుంది ఇరవై ఆరో నంబర్ వస్తుందిగా తెలివిగా రూమ్ తప్పించుకొని ఓకేనండి తెలివిగా తప్పించుకొని ఇరవై ఆరో రూమ్కి సేఫ్టీగా ఓకే ఇరవై ఇరవై ఆరో నంబర్ దాటి ఇరవై ఎనిమిది అనే రూమ్కి వెళ్ళిపోయారు సేఫ్టీగా చేరిపోయారు ఆ రోజున వరల్డ్ డే ఫార్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ అట్ వర్క్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆ రోజు వరల్డ్ డే ఫర్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ డేగా మనం చేస్తున్నాం ఓకే సో రోజు ఏం చేశారు ఇరవై తొమ్మిదిన డిశ్చార్జ్ చేశారు డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ అంటే డేన్స్ డేగా మనం సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాం ఇంటర్నేషనల్ ఓకేనండి ఇంటర్నేషనల్ డేన్స్ డేగా ఆ రోజు మనము సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాము కాబట్టి డిశ్చార్జ్ చేశారు ఇరవై తొమ్మిది డిశ్చార్జ్ అందరూ కలిసి తిరుముఖమయ్యారు సో ఇట్ ఈస్ ద పేషెంట్ ఇట్ ఈస్ ద పేషెంట్ అని కూడా చెప్పకూడదు మరి దీని ఇష్టం కథకి ఏమంటే కథ విన్నారో ఈ కథకి టైటిల్ మీరే కామెంట్ రూపంలో తెలియపరచండి గేర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కామెంట్ టైటిల్ మీరే పెట్టాలి ఇంతకుముందు మార్చ్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ జనవరి ప్రద్దాన్ని టైటిల్ పెట్టాను ఓకే ఈ ఏప్రిల్కి టైటిల్ పెట్టింది మీరే ఏ ఈ కథకి ఏది అంటే ఈ కథకి ఏ టైటిల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అవుతుందో మీరే ఆలోచించి చెప్పండి ఆ కథ కూడా అక్కడ మీకు స్క్రీన్ షాట్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి చూసి సరైన టైటిల్ ఎంచుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మరి కథ చెప్పేస్తాను వినండి అస్సాం నుంచి రెండు టీంలు టీమ్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో టీంలు వచ్చారు నలుగురికి తెలుగు సారీ నలుగురికి మాట్లాడడం రాదు వారితో ఒకరు కలిసి మొత్తంగా ఐదుగురు అయ్యి మార్నింగ్ టైము బీచ్కి వెళ్ళారు ఓకేనండి బీచ్కి వెళ్ళారు అక్కడికి ఆరు గంటలకి చేరారు ఎక్కడికి బీచ్కి ఆరు గంటలకి చేరారు అక్కడ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది బీచ్ కదా ఏడు గంటలకి ఏడు గంటలకు అక్కడ అక్కడ నుంచి అక్కడ నడుస్తున్న వెళ్తున్న పర్సన్ హార్ట్ పెయిన్ వచ్చింది హార్ట్ పెయిన్ రావడంతో స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో ఒక హాస్పిటల్ ఉంది స్ట్రీట్ నెంబర్ సెవెంటీన్లో హాస్పిటల్ ఉందని తెలుసుకొని వెళ్ళారు మిగిలిన వారు మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది అక్కడికి చేరి చేరారు ఓకేనండి మిగిలిన పద్దెనిమిది మంది అక్కడికి చేరారు అయితే అక్కడ ఎదురుగా ఒక షాప్ ఉంది ఆ షాప్లో హెరిటేజ్ బటర్ మిల్క్ అమ్ముతున్నారు దహం గు దహం గుందేమో బటర్ మిల్క్ తాగితే కొంచెం బాగుంటుందని బటర్ మిల్క్ తాగారు హెరిటేజ్ బటర్ మిల్క్ తాగారు ఓకే వీరికి ఎవరు ఈ పేషెంట్స్కి ఇరవై ఒకటో నంబర్ టాకెన్ ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ చేయడం అయితే రావడంతో వెయిట్ చేస్తున్నారు పాపము ఎవరు పేషెంట్ ఇంతలోపు కానీ డాక్టర్ సీసీ కెమెరా ద్వారా చూసి వెంటనే సేవాభావంతో పిలిపినిచ్చారు ఎవరికి పేషెంట్స్కి వాళ్ళు చెస్ట్ పెయిన్ అంటున్నారు ఎలా కూర్చున్నారు వెయిటింగ్ చేయాలా చేశారని డాక్టర్ గారు సేవాభావంతో పిలిపించారు ప్రతి వాడికి అలా పెట్టాను తర్వాత డాక్టర్ అంత చేసిన తర్వాత చెక్ చేసిన తర్వాత ఇరవై రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత మీకు ఈసీ స్కానింగ్ తీయాలి అని చెప్పారు అయితే అప్పుడు వారికి ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఇంగ్లీష్ ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఇంగ్లీష్లో రాసి మందులు కొని వేసుకోమని చెప్పారు తర్వాత డాక్టర్ పని అయిపోద్ది అక్కడ సో ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇంగ్లీష్లో రాసి ఇరవై మూడో రో ఇరవై మూడో రూమ్ నంబర్కి పంపించేశారు అయితే ఇప్పుడు రూమ్కి చేరిన తర్వాత అక్కడికి ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు దాటాక 
వారి ప్రాంత వాసులు వచ్చారు ఎవరు యాసం నుంచి వచ్చిన వారు ఇలాగ ఇలా జరిగిందని తెలిసిన తర్వాత వెంటనే వచ్చారు ఓకే సో ఈ కథ మొత్తానికి మీరు ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఊహించండి ఒక వాయిస్ జాగో అంటే సీ సోర్ ఉన్న ప్లా ఓకేనండి ఏదో సముద్రం ఉన్న ప్లేస్లో ఊహించండి అప్పుడు చాలా చక్కగా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది ఓకే వచ్చే దారిలో ఇరవై మంది జ్వరంతో ఉన్నారు ఒక బెడ్లో ఒక రూమ్లో హాస్పిటల్ కదా ఇరవై ఐదు మంది బెడ్స్ ఉన్నాయి అందులో ఇరవై ఐదు మంది జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు సో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది వారికి ఎవరికి ఈ పేషెంట్స్కి ఇరవై ఐదో నంబర్లో ఇరవై ఐదు మందికి జ్వరంతో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అయితే తెలివిగా అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని అంటే ఆ వార్డు దాడి ఏ వార్డులో ఉన్నారు వీళ్ళకి తెలియదు కదా తెలివిగా అక్కడి నుంచి ఇరవై వార్డు నంబర్ దాటి ఇరవై ఎనిమిదో వార్డు రూమ్ రూమ్ నంబర్ సారీ ఇరవై ఎనిమిదో తెలివిగా తెలివిగా ఆ పక్కన ఉన్న ఇరవై ఆరో వార్డు నంబరు దాటి ఇరవై ఎనిమిదో వార్డు నంబరుకు సేఫ్టీగా చేరిపోయారు అయితే వీళ్ళు ఉన్నారు ఇరవై మూడో కదా అయితే వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇరవై మూడో నంబర్ పంపించింది వీళ్ళకి రెస్ట్ రూమ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది ఆ రెస్ట్ రూమ్లో సేఫ్టీ రూమ్ వచ్చే పర్సన్స్ అంటే ఎవరైతే రిలేటివ్ పర్సన్స్ వీళ్ళందరూ సేఫ్టీ రూమ్ ఒకటి ఇస్తారు అక్కడ కూర్చుంటారు వెయిటింగ్ హాల్ లాగా ఇరవై ఎనిమిదో రూమ్ రూమ్లో రూమ్ నంబర్లో వీరందరూ కూర్చున్నారు ఓకే సేఫ్టీగా చేరారు తర్వాత పరామర్శం అంత అయింది భగవంతుడు దయ వల్ల నెక్స్ట్ రోజు ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన డిశ్చార్జ్ చేశారు అందరూ తిరిగి వింటికి వెళ్ళిపోయారు ఓకే గాయస్ మరి ఇక్కడ ఒక విషయం నేను చెప్తున్నా ఈ కథ నేను సొంతకు సృష్టించింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేట్స్ డేకి మన కథ రూపంలో లింక్ అయితే మీకు క్లియర్గా గుర్తుంటుంది దీనివల్ల రేపొద్దున ఎగ్జామ్లో ఏదైనా ఒకటి ప వస్తే మీరు కథను గుర్తు చే తెచ్చుకొని రాస్తే ఈజీ గుర్తుంటుంది అయితే మిత్రమా ఈ కథకి సి అని చెప్పాను కదా సో మీరు టైటిల్ అయితే ఇవ్వండి స్టోరీ చదివేటప్పుడు ఏదో సి సోర్ అనేసి గుర్తుంచి చదవండి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ